مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حسب ما تشاهدون معي هذه جنابة صغيرة نصف توك الآن أقوم بتلصيق العقاد هذا هو العقاد الوردة أولا أقوم بتقطيع العقاد مشاهدين الكرام اكملت تقطيع العقاد حسب ما ترون معي الان اقوم بملء الابره بالخيط الخيط على اثنان بالنسبه للعقاد اما الدرس فهو على واحد إذا المشاهدين الكرام فهذه هي فتاة صغيرة أترك لها خمس سنتيمترات أما إذا كانت امرأة كبيرة فست سنتيمترات أما هذه هي فتاة صغيرة خمس سنتيمترات كافية هذه هي ما تسمى بالفتحة في الكول الآن أقوم بلصق العقاد فالعقدة الأولى دائما دائما الضربة الأولى والثانية ثم الثالثة بعدها أضرب ضربة في الوسط يعني كل عقدة أولى لها أربع ضربات أما الأخر فكل عقدة بثلاث ضربات إذن ها هي الضربة الأولى ثم الثانية بعدها الثالثة ثم الضربة في المفتل والضربة الثانية في المفتل بعدها تقوم الضربة الأولى في العقدة ثم بعدها الضربة الثانية في طرف العقدة يعني على يمين العقدة ثم على يسار العقدة فهذا في طرف العقدة 
ثم بعدها أضرب ضربتين في المفتل وهكذا أستمر حتى وصلنا إلى هذه هذه دوارا النصف توك إلى هنا مشاهدينا أتممت لصق العقاد ثم وصلت إلى مرحلة مهمة وهي التلوية التلوية بالترسان هذا هو الترسان دائما الترسان غزله على ثلاثة أما المفتل فهو على اثنان قوم بالتلوية بالترسان بهذا الشكل ثم أقوم بترطيق الترسان وإتمام الرطق جيدا ثم أعقد الخيط بعدها أقوم بتقطيع الترسان والخيط المضاف ثم بعدها أقوم بالتلوية على هذا الشكل يعني من أحسن التلوية على العقد فهي يجب أن تكون من الأسفل إلى الأعلى أي من من دوران النصف توك الأسفل إلى الأذنين أقوم بتقطيع الترسان ثم أستعمل هذه العملية فهذه العملية هي مفيدة جدا هذا المختار في الخيط يجب أن أضعه هنا أما هنا في أعلى أي في طرف الأذنين أقوم بترتيبهم جيدا ومقارنتهم أنهم متساويين على هكذا ثم أقوم بوضع المختار أي المختار الرئيسي المختلف الذي يقوم بعقده في الركبة بعدها سأقوم بجذب النصف توك بهذه الطريقة هكذا لكي لا تخرج لكي لا نرى العيب في العمل هكذا عمل متين ورائع ويعجب الخياطين هذا لكم بترتيبه بالخيط جيدا فبجمع الطرفين فكل عقدة وهي عليها تلوية اقترصان أضرب فيها ضربتين الضربة الأولى ثم الثانية بعدها أقوم بالضربة الأولى والثانية لا يجب أن أضرب الضربة بالخيط الأولى في الترسان أو المفتل لا هذا يسيء عملنا في الخياطة في جانب جمع الطرفين إلى هنا مشاهدينا أتممت جمع الطرفين دائما في آخر الغروزات أقوم بوضع عقدة في الخيط ثم بتقطع هذا هذا المختص الذي في الخيط ساعدنا كثيرا لجمع الطرفين الآن أقوم بترتيب الأذنين ترتيب الأذنين بهذا الشكل أولا أضع عقدة في الخيط ثم أضرب الضربة الأولى وبعدها لا يجب أن أضرب بهذا الشكل 
يعني بهذا الشكل لا يجب أن نضرب بهذا الشكل وأدور ثم بهذا الشكل لا فعمل جذع الأذنين بهذه الطريقة هكذا ثم أرجع من نفس وأقوم بميل الإبراء بهذه الميولة لكي لكي نصير خطوات هنا مشاهدينا وترتيب الخيط اذا ايها الاخوه كما ترون معي هذا هو جمع الاذنين اذا العقاد متساويين الان اقوم بقياس الطول طول هذه الجلابة هو تسعين سنتيمتر أقوم بوضع الميت ثم أقوم بقياس تسعين سنتيمتر بهذا الشكل إذا مشاهدينا هذا هو قياسنا لأعطفه هو تسعين سنتيمتر هذه هي تسعين سنتيمتر نضع فيها الفنيتة لعطف الجلابة لا يجب وضع المختف في الركبة بل بهذه الطريقة ثم أقوم بقياس هذا أقوم بقياس هذا هذه العطفة وأرى كم سأطوي فيها إذا هذا هو قياس ستة سنتيمترات أضع هنا الميت نضع هنا ستة سنتيمترات بهذا الشكل ثم أقوم بطوي الكتان بعدها أضع الفنيتة بهذا الشكل ثم أقوم بوضع المختار هنا وأقوم بقياس جميع جميع الفتحة فهذه الجلابة لها فتحتين في الجناب فكل جلب أقوم بقياسه هكذا أما هنا فأقوم بهذه الطريقة قياس جي جيدا زوايا الجناب ثم أضع الطوية متساوية مع الجنب الآخر ثم أقوم بنفس الطريقة الذي كنت بها في الأول بهذا الشكل إذا مشاهدينا الكرام أضع الفنايت في العطفة فهذا الكتان ساعدنا جيدا لعطفه أما الكتان مثلا مسلين أو أو نيلون للعباءات فذلك الكتان يصعب عطفه يجب تنبالها بالخيط 
مع هذا الكتاب فهو جد رائع فأضع الفلايت بهذه الطريقة إذا مشاهدينا أقوم بضرب العطفة مشاهدينا إذا خيطة العطفة يجب الخيط على واحد ثم شبعه جيدا دائما في طرف الخيط اضع عقده بهذا الشكل ثم اقوم بوضع المختار في هذه الزاويه ثم اقوم بالبدء إلى هنا مشاهدينا أقوم بإتمام العطفة بهذا الطريقة إذا لعطف الجلدبين يجب ضرب ضربتين أو ثلاث هذا الشكل ضرب الضربة الأولى ثم الثانية ثم أجل الخيط هكذا تساعدنا في السرعة إذا المشاهدين أتمم عطف الجلابة لعطف لعطفها يجب ضرب ضرب ضربة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وأقوم بجلب الخيط هكذا ليساعدنا لسرعة عطف الجلابة ومرات أقوم بضرب واحدة أو اثنان في نفس الوقت أما المحترفين في الخياطة فيضربون في الضربة الأولى والثانية والثالثة ثم يقوم بجذب الخيط بهذا الطريقة مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية العطفة الآن أقوم بختم الخياطة فمشاهدين الأعزاء أدعوكم مع فيديو آخر إن شاء الله فلا تبخلوا من الإعجاب والاشتراك وأشكركم على المتابعة مع فيديو آخر إن شاء الله أترككم مع بيان إكمال الجلابة وأستودعكم الله وشكرا لكم على المتابعة